আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय चैनल কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই আল্লাহ তাআলার অশেষ সম্মতে অনেক ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি চলে আসলাম নতুন আরো একটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো মিনি বাটার বান এবং ঘরে তৈরি বাটার ক্রিম ফস্টিং দিয়ে আমি মিনি বাটার বানটা তৈরি করেছি চুলোতে কোনো ওভেন ছাড়া চুলে আমি মিনি বাটার বানটা তৈরি করেছি তো চলুন রেসিপিটা দেখে নেই মিনি বাটার বান তৈরি করার জন্য আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ ময়দা তো ময়দাটা অবশ্যই চেলে নিতে হবে তাই আমি একটা স্টেনারে ভিতরে দুই কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি এবং ময়দাটা চেলে নিলে খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু একটা সফট বাটার বান তৈরি হয়ে যাবে তো প্রথমে আমি ময়দাটা এখন চেলে নিচ্ছি তো এই যে দেখেন অবশিষ্ট অংশটা আমি এখন ফেলে দিলাম তো এর ভেতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ ইস্ট এর থেকে বেশি ইস্ট দেবার চেষ্টা করবেন না তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না তো তারপর আমি এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ চিনি তো আমি এখানে সাদা চিনিটাই দিয়েছি তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ তো লবণটা স্বাদ মতো দিতে হবে তারপর যেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে নর্মাল যে সয়াবিন তেলটা আছে সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে বাটারও দিতে পারেন তবে আজকে আমি একদম ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো তো এবার আলতো আলতো হাতে করে আমি সব কিছু মিক্সড করে নিচ্ছি তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি হালকা গরম দুধ সেটা হচ্ছে থ্রি ফোর্থ কাপ তো এটা একবারে দিতে যাব না অল্প অল্প করে আমি দুধ দিয়ে এভাবে মিক্সড করে নেব তো এভাবে করে অল্প অল্প করে দুধ দেব এবং আলতো আলতো হাতে আমি এটাকে মাখিয়ে নেব তো এটা কিন্তু এরকম একটু নরম টাইপের ডো হবে তাহলে কিন্তু আপনাদের বাটার বানটা অনেক সফট হবে তো এই পর্যায়ে যখন হাতে এরকম লেগে লেগে আসবে সেই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আরও দুই টেবিল চামচ তেল তো তেলটা দেওয়ার কারণে কিন্তু হাতে আর লেগে আসবে না তো খুব ভালোভাবে প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি এটাকে অনেক ভালোভাবে কিন্তু মতে নিয়েছি যখন দেখবেন যে হাতে আর লেগে আসছে না তখন বুঝবেন যে ডোটা হয়ে গিয়েছে তো এবার আমি সে বাটির ভেতরে কিছুটা তেল দিয়ে এবার সেই ডোটাকে আমি এর ভেতরে রেখে ঢেকে অপেক্ষা করব এক ঘন্টার জন্য তো আপনারা চাইলে কিন্তু আরও বেশিও রাখতে পারেন তো এবার আমি একটা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে এটাকে ঢেকে রেখে দিচ্ছি তো এটাকে ঢেকে গরম কোন স্থানে রেখে দিতে হবে সেটা ওভেনের ভিতরেও রাখতে পারেন বা একটা গরম জায়গায় রাখতে পারেন তো এবার ফিরে আসছে আমি এক ঘন্টা পরে তো এক ঘন্টা পরে বেশ অনেকখানি ফুলে উঠেছে আপনারা বেশি সময় রাখলে আরও ফুলে উঠবে তো এবার আমি এটাকে ভালোভাবে মেখে নেব তো এখন আরও সুন্দরভাবে আমি মেখে নিচ্ছি তো দেখেন কত সফট একটা ডো তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি একটা চপিং বোর্ডে এটাকে ফেলে আরও কিছুক্ষণ মথে নিলাম তো এবার আমি ছোট ছোট করে একদম লম্বা দড়ির মতো করে তৈরি করব তো প্রথমে আমি গোল করে নিলাম তারপর দুই হাত দিয়ে আপনারা দেখে নিন দুই হাত দিয়ে এরকম করলেই কিন্তু একদম লম্বা একটা দড়ির মতো তৈরি হয়ে যাবে তো মোটামুটি করে যেখানে উঁচু থাকবে বা মোটা থাকবে সেটা আবার কিন্তু দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে চিকন করে সমান সাইজ করে নেবেন তো এবার কি করব তিন ভাগের এক অংশ আমি নিয়ে এভাবে করে একটু বেনের মতো করে পেঁচিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে বাটার বানের ভিতরে যেটা থাকে সেই ডিজাইনটা তো এরকম করে দিতে হবে এটাকে কিন্তু চাপাচাপি করা যাবে না তাহলে শেপটা নষ্ট হয়ে যাবে তারপর এক পাশ থেকে টেনে অন্য পাশে আর নিচের দিকে এটাকে জোড়া লাগিয়ে দিতে হবে তো ব্যাস এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার মিনি বাটার বান আপনারা চাইলে বড়ও করে নিতে পারেন তবে আমার কাছে এরকম ছোটোই ভালো লাগে বাচ্চাদের হাতে দিলে ওরা খুব সুন্দরভাবে খেয়ে নেয় তো আমি আরও একটা তৈরি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো সেমভাবেই আবার এরকম করে টেনে এনে এক পাশে তারপর নিচের দিক দিয়ে এরকম জোড়া লাগিয়ে দেব তো এবার আমি যেটা নিয়েছি এখানে একটা আপনার বেকিং যে ট্রেগুলো সেটাও নিতে পারেন তো এটা যে কেকের ভিতরে যে ট্রেটা থাকে আমি সেটা নিয়ে নিয়েছি তার উপর একটু তেল ব্রাশ করে নিয়ে তো মোটামুটি এখানে আমি তিনটা বাটার বান দিয়ে দিয়েছি তো দুই কাপ ময়দা আমার ছয়টা বাটার বান হয়েছে তো তিনটা আমি দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি উপরে কালার আসার জন্য একটা ডিম আর সামান্য তেল দিয়ে একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি 
এতে করে উপরে কালারটা খুব সুন্দর আসবে তো এবার সেই ট্রের উপর বাটার বনগুলো রেখে আমি সেই ডিমগুলোকে ব্রাশ করে নিচ্ছি এতে করে খুবই সুন্দর একটা কালার আসবে আর আমি এখন চুলোতে চলে যাচ্ছি তো চুলে আমি কি করেছি একটু লবণ এক কাপ লবণ আমি গরম করে নিয়ে এটা একটু প্রি হিট করে নিয়েছিলাম পাঁচ মিনিট তো চুলোতে তো ওভেনের মতো কালার আসে না তার জন্য কি করতে হবে উপরে এরকম একটা টাওয়েল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে তাহলে দেখবেন আপনারা যে একদম ওভেনের মতো খুব সুন্দর কিন্তু একটা কালার চলে আসবে তো আমি একটু উঠে দেখলাম যে বেশ অনেকখানি ফুলে উঠেছে তো মোটামুটি দশ পনেরো মিনিট পর খুব সুন্দর একটা কালার কিন্তু উপরে চলে এসেছে কি দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা চুলাই তৈরি হ্যাঁ উপর দিয়েও খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে তো গরম গরমই আমি এর উপর দিয়ে একটু বাটার ব্রাশ করে নিচ্ছি তাহলে অনেক সফট থাকবে আর তো সম্পূর্ণ ঠান্ডা হবার পর আমি এটা আপনাদেরকে এটা দেখাবো তো এরকম করে আমি এখন উঠিয়ে রেখে দিচ্ছি তো বাটার ব্যানগুলো ঠান্ডা হবার পর আমি এর ভেতরে ক্রিম দিয়ে নেব তো মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে যাবার পর এখন আমি একটু আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে ভিতরে তো আমার এই টেকনিকটা যদি ফলো করেন আপনারা অবশ্যই আপনাদের বাটার ব্যান বা রুটি যাই বানান না কেন উপরে খুব সুন্দর কিন্তু একটা কালার চলে আসবে আর যেহেতু আমি টাওয়েল দিয়ে দিয়েছি তাই কিন্তু ভিতরটা খুব সুন্দরভাবে গরমটা বের হতে পারেনি তাই খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে তো আমি বাটার ক্রিমটা দিয়ে নিচ্ছি এখন ये बाटार क्रीम रेसिपिटा क्योंकि हमारे चैने आपनारा चाहले देखे नीते तो अपना भेतरे देखते ही पा कत सूंदर भावे बाटर मान तैरीये गए हमें एरक क्रीम टा स्प्रेड कर दिए दीची एवं बाच्चारा क्यों खूब ही पचंद बड़ो पचंद तो ये तैरी हो ग मिनि बाटर बन तो हमारे आज के रेसिपिटे अपन केम लेगे जानाते भूलें ना भलो लगले लाइक कमेंट्स और शेयर करबें आज के मत एखे विदाय नहीं सबा भलो थकबें जन दुआ करबें आल्लाफ